హాయ్ ఎవరివన్ ప్రజెంట్ వీడియోలో మనము ఒక ప్రాబ్లం ఓకే ఒక ఎండ్ ఫిక్స్ అదర్ ఎండ్ పిన్ సపోర్ట్ లేదా హింజి సపోర్ట్ అయిన ఇటువంటి కాలము కొంత లోడ్కి ఎఫెక్ట్ అయింది అటువంటి కేసెస్లో ఈ కాలం యొక్క బక్లింగ్ లోడ్ ఎంత అదేవిధంగా ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు సేఫ్ లోడ్ ఎంత అనేది మనం ఈ ప్రాబ్లంలో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామండి ఓకే సో ఈవెన్ ప్రాబ్లం ఏంటో ఒకసారి చదివామంటే సి A solid round bar 60 mm in diameter. So that means given data ras kundam undi. So diameter of the column. Diameter of the column D. So diameter in D and kundam. What is the diameter? 60 mm. 60 mm. And in case of the column. And 2.5 meters are long. సో లెంత్ ఆఫ్ ది కాలం లెంత్ ఆఫ్ ది కాలం సో లెంత్ ఆఫ్ ది కాలం నేను వెళ్ళి అనుకుంటున్నాను దట్ ఈస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ సో దిస్ ఈస్ ఎల్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ అండ్ ఇంకేం ఇచ్చారండి ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ స్ట్రట్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది స్ట్రట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ వన్ ఎండ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ వైల్ ఇట్స్ అదర్ ఎండ్ ఈజ్ హింజ్డ్ అంటే ఒక సైడ్ వచ్చేసి ఫిక్స్ చేశాడు అంట అదర్ సైడ్ ఏం చేశాడు హింజ్ చేశాడు సో దెన్ ఫైండ్ ద సేఫ్ కంప్రెసివ్ లోడ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి సేఫ్ కంప్రెసివ్ లోడ్ ఫర్ ద గివెన్ స్ట్రట్ యూజింగ్ యూలర్స్ ఫార్ములా సో యూలర్స్ ఫార్ములా సో వీ నో దట్ వంట యూలర్స్ ఫార్ములా ఏంది ఫర్ లాంగ్ కాలమ్స్ ఫర్ లాంగ్ కాలమ్స్ యూలర్స్ ఈక్వేషన్ యూలర్స్ ఈక్వేషన్ ఫర్ బక్లింగ్ లోడ్ ఫర్ బక్లింగ్ లోడ్ యూలర్స్ ఈక్వేషన్ ఫర్ బక్లింగ్ లోడ్ బక్లింగ్ లోడ్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ దట్ వన్ పై స్క్వయర్ ఈఐ పై ఎల్ఈ స్క్వయర్ ఎల్ఈ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ ది కాలం ఓకే సో టోటల్ లెంత్ ఈజ్ ఎల్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అండి ఈ వన్ ఎండ్ ఈజ్ పిన్నుడ్ అదర్ ఎండ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అయితే ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఎంత ఫ్రమ్ హియర్ టు సమ్వేర్ హియర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉండేదాన్ని మనం ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అంటాము దట్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎల్ బై రూట్ టూ ఎల్ బై రూట్ టూ సో మనకి రిమైనింగ్ కాలమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ రిమైనింగ్ కాలమ్స్కి సో మనకు తెలిసినవి ఏంటంటే వన్ ఎండ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అదర్ ఎండ్ సారీ వన్ ఎండ్ ఈజ్ హింజ్డ్ అదర్ ఎండ్ ఈజ్ హింజ్ అయితే వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఫర్ దిస్ కాలం ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో టోటల్ లెంత్ ఎల్ అనుకుంటే ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అలా కాకుండా వన్ ఎండ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అదర్ ఎండ్ ఈజ్ ఫ్రీ ఉందనుకోండి ఫ్రీగా ఉందనుకోండి ఏ సపోర్ట్ లేకుండా సో ఇటువంటి కాలంకి ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ ఎందుకంటే ఇలా ఉంటుంది ఇలా సో ఈ సైడ్ ఎల్ ఉంది ఈ సైడ్ ఎల్ ఉంది సో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ దిస్ లెంత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎల్ ఈ అదేవిధంగా వన్ ఎండ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అదర్ ఎండ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫిక్స్డ్ అనుకుంటే బోత్ ఎండ్స్ ఫిక్స్డ్ అయితే సో దీనికి ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఎంత సో ఇలా బెండ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ దిస్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ సో దిస్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎల్ బై టూ ఎల్ బై టూ సో ఈ ప్రాబ్లంలోకి వచ్చేసేసి మనకి ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఎల్ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఎల్ బై రూట్ టూ ఓకే సో ఇవి కానీ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే సో బక్లింగ్ లోడ్ బక్లింగ్ లోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ దట్ బిక్ బక్లింగ్ లోడ్ ఫార్ములా ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ ఇంక్స్ మోడ్యులస్ అని తెచ్చాడు అండి అజ్యూమ్ ఇంక్స్ మోడ్యులస్ ఫర్ ది కాలమ్ ఈజ్ టూ హండ్రెడ్ గిగా మీన్స్ టెన్ పవర్ నైన్ ఓకే మెగా అంటే టెన్ పవర్ సిక్స్ గిగా అంటే టెన్ పవర్ నైన్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ ఐ ఐ వాట్ ఈస్ ఐ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఇన్ దిస్ ఫార్ములా ఐ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఇది వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందాం ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో వచ్చేసి సర్క్యులర్ కాలం కాబట్టి సర్క్యులర్కి ఫార్ములా అయింది ఐకి పై డి పవర్ ఫోర్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా సో పై డి పవర్ ఫోర్ డయామీటర్ పవర్ ఫోర్ సో నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇంక్స్ మోడ్యులస్ వచ్చేసి న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్లో ఉంది కాబట్టి సో దీన్ని కూడా నేను ఎంఎంఎల్లో ఉన్న దాన్ని మీటర్లకు మార్చుకుంటున్నాను దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఈజ్ ద డయామీటర్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి డయామీటర్ ఎంఎంఎల్లో ఉంది ఆ
so pi d power 4 by 64 is the i value so this value becomes this value becomes 6.36 into 10 power minus 7 meter power 4 so e value in code cut sub shoot chat them so this value is 6.36 into 10 power minus 7 by L e square L and 10th length of the column is 2.5 meters but L e square and 2.5 by root 2 whole square so it nigan man calculate chase amante we will get this answer as 401.7 kilo newtons okay p buckling p buckling so this is the value for buckling load euler's buckling load so but problem lo already in the end end the find the safe compressive load on another so safe load is equal to buckling load by buckling load by factor of safety buckling load by factor of safety so problem lo world chana factor of safety anta consider factor of safety as a 3 annadu so 3 annadu kabatti so buckling load vachesi 401.7 by 3 so safe load is equal to safe compressive load is equal to safe compressive load is equal to so the value is 133.9 kN is the safe compressive load on this column. So and this column is the load of the 133.9 kN is the load of the failure to save. Okay? But the buckling of the failure is the load of the start. So this is 401. 0.7 kN is the failure to start. And this is the 0.1 kN is the failure to start. So this is the critical buckling load. Critical buckling load. And at that point, this load is the failure to start. So this 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 is the failure to start. Okay? So that's why we are using a factor of safety okay right thank you so now video make help and then feel like please subscribe my channel my friends ki koda asha jesse andi